এই মাসে আমি আমার টেকনিক্যাল চ্যানেলে নবম দশম শ্রেণীর গুণোত্তর ধারা অধ্যায় 13.2 অঙ্ক নম্বর 13 লেকচার সমাধানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আমরা 13 নম্বর অঙ্কটি সমাধান করে দেখাবো এর ধারাবাহিকতায় অর্থাৎ এই অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে আমরা এর পূর্বে 12টি অঙ্কের সমাধান করে দেখিয়েছি তো আশা করি তোমরা পূর্বের লেকচারগুলো দেখে নেবে তো আজকে আমরা 13 নম্বর অঙ্কটি সমাধান করব তো এখানে যেহেতু গুণোত্তর ধারা 1 1 1 1 চলতে আছে ধারাটি তো ধারাটি 2n 1 সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করো এটি আমাদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে তো আশা করি তোমরা দেখবে আমরা কিভাবে এটি বের করছি তোমরা খুব সহজেই মনোযোগ সহকারে দেখলেই বুঝতে পারবে তো আমরা এখানে প্রথম পদ a 1 পেয়েছি এবং সাধারণ অনুপাত বের করার নিয়ম হলো q দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ তো দ্বিতীয় পদ মাইনাস 1 প্রথম পদ হচ্ছে 1 তো দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ এটা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে -1 পাচ্ছি আর যেহেতু এখানে পদ সংখ্যা আমাদের n 2n 1 বের করতে হবে এখানে 2n 1 আমাদের পদ সংখ্যা n সমান এটা তো আমরা এখানে আরেকটি কথা যে q এর মানটা কিন্তু আমরা পেয়েছি -1 যা 1 এর চাইতে ছোট তো সেজন্য আমরা এখানে লিখেছি যেহেতু q এর মানটা হচ্ছে 1 এর চাইতে ছোট সূত্রান এস এর সমান এই সমষ্টি নির্ণয় সূত্রটি হবে আমাদের এইটা যে a 1 q পাওয়ার n বাই 1 q এই সূত্রটি দিয়ে আমাদের অঙ্কটি করতে হবে যদি আমাদের 1 ছোট হতো তাহলে আমরা অন্য একটি সূত্র নিয়ে আসতাম আমাদের যেটা আছিল আমরা ওই সূত্রটি দিয়ে করতে পারতাম তো এখন আমরা কি করব এখন আমরা এই সূত্র দিয়ে অঙ্কটি করব নাকি দেখি তো এখানে আমরা s 2n 1 এখানে আমাদের এটা সমান সূত্র যেহেতু পেয়েছি এটা তো এখন যদি আমরা a সমান মান বসাই তাহলে এর মান হচ্ছে 1 আর এখানে 1 ছিল আগে থেকে মাইনাস মাইনাস q সমান পেয়েছি আমরা মাইনাস 1 এবং n এর মান হচ্ছে আমাদের এখানে পদ সংখ্যা n সমান পেয়েছি আমরা 2n 1 আর নিচে আমাদের 1 ছিল মাইনাস আর q সমান হচ্ছে মাইনাস 1 এটি বসালাম এখন আমরা এটা হিসাব করব তো এটা আমরা হিসাব করে নিলাম যে এখানে 1 দ্বারা গুণ করলে আমাদের ওইটি থাকবে কারণ 1 দ্বারা জায়গা গুণ করতে হয় আর নিচে আমাদের 1 মাইনাস এবং সে প্লাস 1 এখন আমরা এইখান থেকে যদি আমরা এটা হিসাব করে নেই তো এখন যদি আমরা এই 2 নিচে 1 আর 1 যোগ করলে 2 হয় এই 2টাকে যদি আমরা বাইরে করে নেই তাহলে আমরা 1 বাই 2 আকারে লিখতে পারি আর উপরে যা ছিল আমরা ঠিক ওইটাই রেখে দিয়েছি তো এরপরে আমরা এখান থেকে একটি আমাদের কাজ আছে তো এখানে আমরা এখান থেকে n এর মান যে কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার জন্য 2n 1 একটি বিজোড় সংখ্যা অতএব n এর যে কোনো ধনাত্মক পূর্ণ পূর্ণ মানের জন্য -1 পাওয়ার 2n 1 সমান কি হবে -1 হবে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই শর্ত অনুযায়ী তাহলে আমাদের কি হচ্ছে এখানে আমরা পাচ্ছি তাহলে -1 পাওয়ার 2n 1 সমান পাচ্ছি আমরা -1 হচ্ছে তো আমরা এখানে একটা শর্ত পেয়েছি তো এই সমান পাচ্ছি আমরা -1 এখন যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে কি হবে এটাকে যদি আমরা করতে চাই তাহলে 1 মাইনাস 1 প্লাস 1 আর নিচে আছে 2 তো এখন আমরা এটা হিসাব করলে কি হবে উপরে 2 ভাগ 2 তো এটা সমান কি হচ্ছে তাহলে 2 কে কেটে দিলে থাকছে আমাদের 1 তো এই কিছু আমাদের आंसर তো আশা করি তোমরা খুব সহজে এটি বুঝতে পেরেছো তাই এতক্ষণ কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যদি তোমরা কিঞ্চিত পরিমাণ ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত জানিয়ে শেয়ার করবে সবার মাঝে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য